ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உடச்ச கோதுமை சிக்கன் உப்புமா ஓகேவா அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு எங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன நான் கொஞ்சம் பெரிய பீஸ் இருந்தாலும் ஒரு பட்டை போட்டிருக்கேன் சின்ன பீஸ்னால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேலீஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நம்ம ஸ்பெஷல் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் டைம் போட்டிருந்தேன் அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தான் இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் சார்ட் பண்ணணும் சார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் ஆனியனை விட ரொம்ப குட்டி ஒரு டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதை என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு சார்ட் பண்ணணும் ஆனியன் க்ரீன் சில்லி போட்டு நல்லா சார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை ஒரு ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ நம்ம ஆட் பண்ணணும் டொமேட்டோ ரொம்ப குட்டியாக தான் ரொம்ப தேவையில்லை புளிப்பு இந்த டேஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த டைமில் ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்து வறுத்து வச்சுருக்கேன் அது நமக்கு லாஸ்ட்டாக போடணும் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ சிக்கன் நம்ம ஆட் பண்ணோம் டொமேட்டோ கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் ஆக ஆரம்பித்தோடனே டொமே சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம் சிக்கன் எப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை போன் பீசஸ் அதுவும் வேணும் சிக்கன் கொஞ்சம் பீசஸ் ஆகிருக்கிற மாதிரியும் வேணும் போட்டு கொஞ்சம் சாட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொரியண்டர் பவுடர் நம்ம எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் போட்டு நல்லா சாட் பண்ணுங்கள் சாட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது அப்படியே உப்பு உப்பு சேர்க்கணும் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது வந்துட்டு சிக்கன் மசாலா நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லை பிரியாணி மசாலா இருக்குன்னா பிரியாணி மசாலாவும் இதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலரி கொடுக்கணும் கலரி கொடுத்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ண வைக்கிறோம் இதை தனியாக ஏன்னா இல்லை நீங்கள் தனியாக குக் வை குக் பண்ண வேண்டாம்னா உடச்ச கோதுமை இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்து குக் ப குக் பண்ண வைக்கலாம் இல்லை நம்ம இது தனியாக குக் பண்ணிவிட்டு கோதுமை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது சாட் பண்ண நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் கொரியண்டர் லீஸ் போடணும் கொரியண்டர் லீஸ் போட்டுட்டு நம்ம உடச்ச கோதுமை நான் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா கலரி கொடுக்கணும் நல்லா கலரி கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆனியன் அது ஒரு ஹாஃப் மோர் தென் ஹாஃப் நான் இது கொஞ்சம் கார்னிஷிங்க தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீதி அவ்வளோவுமே நான் இதில் போட்டு கொடுத்துட்டேன் போட்டு கொடுத்துட்டு கலரி விடணும் கலரி விட்டதுக்கப்புறமா தண்ணி தேவைக்கு சேர்த்துக்கணும் ஒவ்வொரு பிராண்ட் கோதுமை தண்ணி டிஃபர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி குக் பண்ணியிருப்பீங்க உப்புமா எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இதுக்கு வைக்க முடியும் ஏன்னா கொஞ்சம் அதாவது பிரியாணி எல்லாம் செய்யும்போது எப்படி வைப்போம் ரைஸுக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக மேலே இருக்கிற மாதிரி வைப்போம் அது மாதிரி வைக்கணும் வச்சதுக்கப்புறம் கொதிக்கணும் கொதிச்சுட்டு உப்பு டேஸ்ட் பார்த்ததுக்கப்புறமா உப்பு தேவைனா இல்லை ரெட் சில்லி இல்லை காரம் தேவைனா எதுவும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நான் ஒரு விசில் தான் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மேக்ஸிமம் உடச்ச கோதுமைக்கு ஒரு விசில் போதும் நீங்களும் அதே ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு குக் ஆகலைன்னா திருப்பி ஒரு விசில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு விசில் கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது கோது ஒன் விசில் ஆயிடுச்சு நான் எடுக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ மேலே தண்ணியாக எதுக்கு நிற்குதுன்னா நம்ம ஆயில் எல்லாம் விட்டு அந்த அந்த அதனால தான் நிற்கிது இப்போ நம்ம சாப்பிட்றது கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக இந்த உப்புமா ரொம்ப திக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருந்தது பார்த்திங்களா கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ